Okay, uh, kalau korang tengok video uh, sebelum ni Okay, aku ada cakap yang aku terpaksa uh, duduk dekat uh, rumah yang lain Okay, bukan rumah Airbnb yang aku dah book sebelum aku fly The reason is, uh, owner yang uh, handle tu, dia kata uh, dia penyewa yang tak keluar lagi So, hari ni, hari kedua, aku ada dekat Gangnam Dan uh, aku baru nak masuk ke rumah Airbnb yang aku dah book Dan hari ni aku akan tour Tunjukkan dekat korang sikit Macam manakah rupa Airbnb yang aku dah book Dekat Gangnam ni Ok ini barang-barang yang aku bawa uh, Daripada rumah yang first tadi Ok tak sempat nak pack betul-betul So kita orang angkut je macam tu So ini pintu depan dia Pintu depan dia ada Ah, dia ada sediakan payung Senang Sen Korang ada sediakan payung Dengan slipper-slipper yang korang boleh pakai Dekat dalam rumah ni Okey, jom kita masuk kat dalam rumah ni. Ini dia ada sediakan microwave. Oh, tarik je. Ha, microwave. Alright. Ni ada tempat penyidai. Nak sidai baju. This one. Wah, ini fridge dia. Besar kat fridge dia bagi. Ini bahagian freezer lah eh. Okay. So ini ruang tamu Campur dengan bilik tidur sekali okay. Dia macam studio lah eh. Dia ada bagi TV Siap Aircon ataupun uh, heater This one Remote TV Dia punya internet Ada dua kerusi dan juga uh, meja ni Untuk aku buat kerja ha, Sangat sesuai lah ni Untuk aku buat kerja editing nanti Katil Okay, yang ni ada cerik Aku nak buat air ke Okay, this one toaster ada Right So, diorang pakai plug ni Plug yang jenis dua ni Dia dekat Europe pun tak silangnya sama juga macam ni So, ini ruang dapur Ada dia punya sinki tarik ni Ah, Aku suka gila benda ni Sebab dia boleh extend Lepas tu adalah peralatan-peralatan Perkakas-perkakas memasak ni Macam sudip apa semua gunting Ada cutting board Ok ini induction stove Ni okay, tempat masak lah senang cerita Lepas tu ini dia punya penyedut asap uh, In case kalau korang ada menumis ke Kat dalam uh, rumah ni Nanti dia sedut Ok Ok Tengok apa lagi ada kat atas ni uh, Adalah tu orang-orang lama simpan Barang kicap apa semua tu ada <laughs> Eh, ni ada cawan-cawan yang kita boleh pakai Lepas tu ni ada periuk In case kalau nak guna Sini pun ada pinggan mangkuk juga right, Ada periuk Nak goreng telur ke apa Boleh lah pakai ni Ok itu basically untuk uh, dunia ruang tamu Tempat masak Pada aku memang sangat-sangat mencukupi lah kan? ha, Kita kadang-kadang masuk ke Airbnb ni Bukan nak buat apa pun Just nak rehat untuk uh, charge bateri Untuk basuh baju Okay. Oh, ya aku lupa nak tunjuk kat korang Dia ada bagi mesin basuh juga ha, Untuk kita guna This one Mesin basuh jenama Samsung Ini Alamak, bahasa Korea Aku pun tak ada idea macam mana nak guna Tapi tak apa Aku rasa senang je Rumah ni dia bagi sekali dengan ni This one Pocket wifi Yang aku boleh gunakan so, Yang hari tu aku ada, ada uh, sewa satu So yang ni extra lah ni In case kalau aku nak pakai Ok, so jom aku tunjukkan kat korang toilet pula okay. Memang bersih lah dia Dia cuci Tak ada fingerprint pun Sabun pasu tangan disiapkan Anjamban duduk Bahasa Korea juga pun tak faham Tapi tak apa, korang tekan je Ini ruangan shower dia memang Bersih okay. Aku suka lah rumah ni Sebab dia sangat-sangat bersih Dan dia terbagi sekali dengan uh, body wash dan juga shampoo ha. eh, Banyak lah ni, berat lagi ni So itu je aku rasa Yang aku nak sharekan dengan korang Pasal uh, Airbnb yang aku dah book ni 
Dan aku akan stay dekat Airbnb ni 7 hari Dan uh, satu lagi Airbnb dekat bangunan yang sama uh, Yang tu 8 hari uh, So nanti aku akan sharekan jugalah Once aku dah masuk dekat Airbnb yang satu lagi tu Lepas ni aku nak set up balik tempat aku untuk buat kerja Lepas tu kita akan pergi cari makan Ok kalau korang tengok bangunan kat belakang ni Itulah uh, bangunan apartment yang aku dah sewa itu Harga dia untuk 7 hari lebih kurang dalam uh, 2200 something lah eh Agak mahal sikit tapi pada aku memang so, view dia memang sangat cantik uh, Lagi satu dia punya location dia okay? Memang sangat-sangat strategik lah Turun-turun je daripada Gangnam Station ni aku just perlu keluar dekat uh, Exit 1 Lepas tu Keluar je daripada exit 1 tu aku belok kanan Dah terus sampai dah dekat aku punya Airbnb ni Aku lebih suka duduk dekat uh, Airbnb ni berbanding dengan hotel Sebab aku boleh masak sendiri uh, Kalau duduk dekat hotel kita tak boleh nak masak Kalau siapa-siapa yang berminat untuk uh, duduk dekat Airbnb yang aku dah pernah duduk sekarang ni Aku ada bagikan link dekat ruangan description Sebenarnya ramai juga yang tanya aku Kan bila kau nak start buat travel log lagi kan Okay sebenarnya aku plan every year aku akan keluar mungkin Uh, tiga ke empat kali okay? Untuk buat travel log uh, Untuk tahun 2018 okay? uh, Kalau korang tengok Sebelum ni aku ada pergi ke uh, Singapura Saya ke travel uh, Travel log yang aku pergi Is Jakarta okay? Masa tu bulan 8 Lepas tu Sekarang ni lah eh, Bulan 12 Aku ke Seoul Korea Every 3 months Aku akan keluar Untuk pergi Travel So itulah planning aku Untuk uh, buat travel log Di YouTube channel Padu Week Studios Okay. Kalau korang tengok aku sekarang ni memang sangat-sangat kesejukan <laughs> Sebab cuaca di Seoul hari ni uh, Sekarang ni 2 darjah Celsius So memang agak sejuk Walaupun aku tengok orang lain macam biasa je eh? Tak pakai tebal sangat Tapi aku sekarang ni memang dah sangat-sangat menggigil Aku tengok orang lain tak pakai glove pun <laughs> Dan tempat yang aku stay sekarang ni ialah dekat kawasan Gangnam Kalau korang nak tahu kawasan Gangnam ni memang kiranya macam kawasan orang kaya lah eh Kalau macam dekat Malaysia tu macam area uh, Bangsa, Mount Kiara Kalau korang tengok dia punya scenery sekarang ni kat depan Korang boleh tengok landscape uh, town view dia memang cantik lah eh Sebenarnya aku ada planning untuk jumpa dengan kawan aku okay? Kawan aku ni dia seorang Korean lah eh Aku jumpa dengan dia 2 tahun lepas dekat Singapura Kebetulan kita orang satu hostel Aku berkenalan dengan uh, si Hyun ni Dekat situ lah So sepatutnya aku nak jumpa dia hari ni Tapi aku SMS dia Dia tak reply Sebab dia kata dia tengah serve untuk military service Mengisau dia tak dapat untuk keluar Sebab tu dia tak reply aku punya message Kalau tak dapat jumpa tak takpelah Aku boleh buat konten lain Aku nak pergi cari tempat makan ni Kalau jumpa tempat makan yang sesuai Aku akan sharekan dengan korang Jom Okay Sebenarnya macam susah juga Nak cari makanan halal Dekat sekitar Gang 6 ni Ada tadi Aku jumpa Tapi kedai tu aku rasa Sesuai untuk aku cover Belah malam Okay Ataupun petang sikit Aku balik ni dulu Mungkin makan Maggi dulu Okay Aku ada bawa Maggi uh, Maggi cup Jom lah Kita balik Huh Okay sekarang ni aku nak pergi ambil train Untuk pergi makan di Yang Good Halal Restaurant Dia menghidangkan halal Australian beef So uh, kalau korang yang belum lagi tengok video aku dekat channel yang lama tu Korang boleh tengok yang aku pergi hari ni Alright Inilah uh, destinasi kita untuk hari ni Kalau ikutkan hari ni hari Jumaat okay? Jumaat malam, esok cuti Pada kebiasaannya kalau Jumaat malam Sabtu ni Ramai yang lepak makan dekat luar lah eh Especially makan benda-benda yang grill ni So aku tak tahulah sama ada Dalam ni penuh ke tak Kita cuba nasib dulu Jom Okay, ya, seperti yang aku jangka kan Memang penuh gila Full house kat dalam tu Semua kawan-kawan kerja Ataupun family Datang makan kat sini Dan uh, aku pun ada nampak juga A few Malaysians yang Datang makan sini juga Kat sini memang menghidangkan uh, Australian halal beef So memang tak perlu nak ragu-ragu lagi lah Aku tengah tunggu waiting list Okay Untuk dapatkan seat Lepas tu kita makan
malam ni. Okay, kalau kau nak datang makan kat sini, aku recommend untuk orang uh, ambil dia punya lamb soup. Memang padu gila weh. daripada lamb tadi aku ada ambil juga kimchi eh sorry aku ada ambil juga lamb soup ok harga dia lebih kurang dalam 6,000 won dan dia ada bagi side dish juga lah eh macam kimchi dan juga ada salad so far memang aku puas hati aku boleh bagi 5 per 5 siapa yang nak datang melancong ke Korea aku sarankan untuk korang datang makan dekat yang good halal restaurant ni aku pun lamb dekat yang good halal restaurant ni memang padu gila ni Okay, itu je untuk video hari ni Hari kedua aku ada dekat uh, Gangnam So, thank you very much guys Kalau korang suka di start of content Please give a like dan uh, jangan lupa subscribe Siapa yang belum subscribe tu So, jumpa lagi dalam episod yang seterusnya Padu, babe